Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar de la situación de los brotes de COVID desde Changsha, la capital de la provincia de Hunan, una de las más afectadas. Vamos a ver cómo ha sido nuestro viaje de regreso atravesando zonas de riesgo por autopista. Os enseñaremos el ambiente que se vive aquí con algunas medidas curiosas que nosotros no habíamos visto nunca. Y también hablaremos de las dimisiones y destituciones que está habiendo en las localidades donde comenzó todo. Mirad qué poca gente hay en la calle, esto nunca lo habíamos visto aquí. Normalmente en esta calle que ya os hemos solido enseñar en otras ocasiones, siempre hay un montón de gente. Este lunes nos despedimos de mi pueblo y emprendimos el regreso a esta ciudad que está a unas 5 horas de camino por carretera. En principio íbamos a quedarnos más días, pero nos llamaron para hacer un trámite en el banco relacionado con la hipoteca que por lo visto no podía esperar. Y además, como mi visado caduca a finales de este mes y todavía tengo que hacer el chequeo médico, hemos decidido evitar el riesgo de quedarnos confinados en el pueblo de Lele y sin poder regresar, cosa que complicaría mi situación legal como inmigrante. Entonces, ¿se podría decir que hemos huido del pueblo de Lele por el COVID? Bueno, más bien hemos vuelto con el fin de que si nos ponen de cuarentena, sea lo más cerca posible de donde está mi lugar de residencia. O sea, ha sido más bien por razones administrativas o burocráticas, porque en realidad seguimos teniendo muy poquitos casos a nivel local, provincial y nacional. Apenas superamos los 100 casos en toda China y es muy poco probable que nos contagiemos. Pero basta con un solo caso para que se activen protocolos con grandes limitaciones. A Lele mientras habla se le va cayendo la mascarilla y le asoma la nariz. Es lo que pasa cuando no tienes una buena napia que la sujete como la mía que nos viene de serie a los de mi tierra. Os vamos a contar un secretillo. Estos días que no hay casi nadie en la calle, estamos aprovechando para tiborrarnos con los test tan famosos que vende una marca de aquí, porque normalmente tienen unas colas tremendas, tienes que esperar a lo mejor una hora, pero esta vez con 15 minutos basta. Por cierto, aunque muchos de estos establecimientos estén en exteriores, te toman la temperatura, te piden el código de salud y además te dan gel desinfectante. Yo creo que no es del todo obligatorio, pero están teniendo muchísimo éxito y seguramente no se quieren arriesgar. Oye, me quedo con los dos, ¿eh, Lele? Venga, hasta luego. En realidad aquí seguramente tenemos más probabilidades de contagiarnos que en el pueblo de Lele, porque solo a 60 kilómetros hay una ciudad con unos cuantos casos, y en la propia Changsha también han detectado un par. Es más, sabemos que uno de ellos estuvo en un restaurante de aquí, del centro, pero tranquilos que allí ya no entra nadie. Mirad, esta es la calle de los puestos de comida, que siempre estaba rotada, y ahora apenas hay nadie. Aparte hay unos cuantos establecimientos cerrados, ya lo veis. Esta zona no está confinada. La única en esa situación está más al sur. Aquí se puede salir perfectamente, nadie te lo impide. Pero no cabe duda de que muchos prefieren quedarse en casa. A ver, ya sabemos que no es una situación deseable, pero no veáis qué gozada bloguear así. Sobre todo por la diferencia en cuanto al ruido, que a veces es insoportable. En nuestro barrio las cosas están igual. La madre de Lele solía salir casi cada noche a la plaza a bailar con Baby en un grupo de varias decenas de vecinos. Bueno, más bien vecinas, y nos ha dicho que ya no va nadie. Porque no le estarán haciendo el vacío, ¿no? A lo mejor se están escondiendo de ella por venir de otra localidad. No, sería muy raro. En estos momentos estamos tranquilos, pero durante el viaje de regreso tuvimos algo de miedo de que al pasar por zonas de riesgo, nuestros códigos de salud se volviesen amarillos y tuviésemos que pasar dos semanas de cuarentena al llegar. Antes de salir preguntamos a las autoridades locales, que tienen una línea de teléfono para estas y otras situaciones, les explicamos que no íbamos a parar en esas zonas y nos dijeron que no nos podían garantizar nada sobre el estado de nuestros códigos. Pero luego un amigo de la familia nos contó por experiencia que en principio no pasa nada por cruzar una zona de riesgo por carretera, siempre y cuando no pares y te pidan el código de salud o pagues algo con el móvil. Ah, entonces si no haces eso puedes entrar a localidades con casos confirmados y salir de ellas sin consecuencias. No, porque al acceder a ellas lo más probable es que te encuentres controles de carretera donde te pedirán el código, aunque quizás no a todos los pasajeros. Y sí, podrías llegar a entrar a través de otras carreteras, carreteras secundarias, por ejemplo. Por las pistas de pueblo o por el monte seguramente no habrá controles, pero hoy en día aquí casi todo se paga con el móvil y es muy difícil que llegues a pasar tiempo allí sin que te quede una marca digital. Por eso nosotros decidimos evitar esos riesgos. Condujimos sin parar por autopista hasta dejar atrás esas zonas 
y solo entonces paramos para descansar, tomar algo, ir a baño y demás. A ver, que Lele va a comer algo de tofu apestoso, ella es súper original. Porque tengo hambre. Cuando llegamos a Changsha nos pusimos un poco nerviosos ante la posibilidad de que al salir del peaje o al entrar en nuestro barrio nos pidiesen los códigos de salud y no tuviesen el color deseable. Pero ya era un poco tarde y no había nadie en los puntos de control. Ayer sí nos los miraron y parece que está todo en orden y seguimos sin ninguna limitación. O sea, el sistema no es perfecto, no lo controla todo al milímetro, pero cumple muy bien su función y nos lo tenemos que pensar dos veces antes de ponernos a hacer el tonto en zonas con casos confirmados. ¿Y cuál es la recompensa? Pues que seguramente en menos de un mes volveremos a vivir prácticamente en total normalidad. Sí, el virus es muy escurridizo y peligroso, pero no es un ser mágico. Y si se actúa con rapidez y eficacia, lo tiene muy difícil para hacer de las suyas. Aquí en Changsha se han hecho test masivos en las zonas donde se han detectado casos. Creo que fueron 2 millones de un total de 10 millones de habitantes que tiene la ciudad. Pero ayer aquí nos encontramos con que había organizado puestos para hacer pruebas PCR de forma voluntaria y gratuita y la gente estaba participando. Nosotros también íbamos a probar pero al final decidimos dejarlo para otra ocasión porque nos dijeron que nada de grabar. Normalmente para grabar ese tipo de eventos en los que se involucra el personal sanitario hace falta pedir permisos y también se suele tener en cuenta tanto su privacidad como la de los que se hacen los test. Aunque con las mascarillas no sé yo si es muy fácil identificar a nadie. A mí al menos no me parece que esa medida sea algo de lo que avergonzarse, más bien lo contrario. Dejas que la gente se haga las pruebas si quiere, son gratuitas, te dan los resultados en apenas unas horas, yo le dedicaría un buen reportaje, ¿qué queréis que os diga? Por cierto, pequeño paréntesis para aclararlo porque no lo sabíamos. Esos puestos también fueron parte de un ensayo por si un día toca hacer test masivos en el centro. Y además también hay otros barrios en los que están haciendo lo mismo pero a escala más pequeña. Te ofrecen la posibilidad de hacerte test gratis por si las moscas y así prevenimos brotes y el personal se prepara para una emergencia. Antes hemos estado hablando con un señor al que conocemos y que tiene una tienda aquí en el centro y nos ha dicho que obviamente ahora mismo las ventas no van muy bien, pero luego viene la recuperación, a lo mejor tiene hasta un subidón de ventas por toda la gente que no ha podido comprar estos días y lo mejor es que gracias a estas medidas el resto del país sigue funcionando en total normalidad. En estos momentos la localidad más afectada por los últimos últimos brotes es Yangzhou, que está en la provincia de Jiangsu, donde comenzó todo. Allí han acumulado 448 casos en tres semanas, que sigue siendo poco en comparación con la realidad de muchos países, pero la gente está bastante cabreada con la gestión de las autoridades. Parece que no cumplieron muy bien con las normas de seguridad a la hora de hacer los test masivos, y entre los casos confirmados hay un funcionario que estuvo en lugares de riesgo y no informó de ello. Pues bien, ahora se sabe que este señor ha transmitido el virus a más de 40 personas y ha sido suspendido de sus funciones mientras es investigado. Sus superiores también han recibido un aviso y ya se verá si hay destituciones, dimisiones o penalizaciones. Donde sí las ha habido es en Nanjing, la ciudad del aeropuerto donde se originó el brote. En total ha habido cinco destituciones y una de ellas es la del secretario del partido de la Comisión de Salud de la ciudad. O sea, seguramente el cargo más alto de entre los responsables de la gestión. Hay unos 15 funcionarios penalizados o bajo investigación. Pero estamos hablando solo de una localidad. Probablemente ahora en todo el país hay varias decenas más en la misma situación. Hoy es el cuarto día desde que regresamos a Changsha y seguimos igual. Podemos salir a la calle, pero hay menos gente de lo habitual. Y nos piden los códigos de salud cada vez que entramos a nuestro barrio, igual que a todo el mundo. Hoy a la mañana he ido a ponerme la segunda dosis de la vacuna de Anhui. Lele y su madre ya tienen las tres hace tiempo. Y se supone que ahora estoy más protegido, cosa que nos tranquiliza, sobre todo a ella. Si me notáis un poco más lento o cansado de lo normal, podría ser un efecto secundario, pero también puede deberse a que he madrugado o a que no puedo tomar café. Sí que noto el brazo un poco más dolorido que la última vez, me ha avisado la enfermera de que me ocurriría, pero por lo demás nada raro, ¿eh? de verdad. Si ¿Sí, no? Te la has hecho una siesta enorme. <risa> Una bueno, hora eso, y algo. Eso no les hacía falta saberlo, Lele. Vale. 
Hemos estado mirando el ritmo de vacunación del país y ya llevan 1.800 millones de dosis, o sea, van a 100 millones por semana. Y si siguen así, antes de terminar el año estaremos todos vacunados. Pero eso no quiere decir que al llegar a ese punto se vayan a olvidar de todas estas medidas, porque China sigue apostando por la erradicación del virus. No quieren arriesgarse a convivir con él tanto por las nuevas variantes que pueden surgir como por los efectos del virus en la salud, sobre los que tampoco sabemos demasiado. Ahora mismo los científicos chinos están estudiando la variante Delta, sus efectos y la respuesta de los vacunados. Y también han recogido plasma sanguíneo donado por los que se habían contagiado y ya tienen anticuerpos para utilizarlo en los casos más graves. En estos momentos en Changsha hay 6.000 personas aisladas en centros, hoteles y demás y 21.000 de cuarentena en casa, pero ya hemos pasado más de 10 días sin nuevos casos. Así que si todo sigue así, en un par de semanas deberíamos estar en otro ambiente. Aunque pronto comenzarán los desplazamientos de los estudiantes de regreso a las universidades, que son todo un fenómeno migratorio, y seguramente pondrán en marcha medidas para evitar que surjan nuevos brotes. En el pueblo de Lele la situación es más o menos como la de aquí. No ha empeorado, pero hay una localidad cercana con casos y toca mantenerse en guardia por lo menos hasta que se reduzcan a cero. A ver si las próximas vacaciones de Año Nuevo las podemos celebrar como es debido y estamos allí por lo menos un mes a gusto, porque la última vez no pudo ser, nos quedamos aquí por precaución, aunque al final lo más importante es que estemos todos sanos. Mientras haya salud, ya habrá tiempo para verse. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!